അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻ ഗുരുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി നാട്ടിൽ പള്ളിപ്പുറത്ത് തുണ്ടിടപ്പറമ്പ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ തുണ്ടിടപ്പറമ്പിന് അരികിൽ വന്നു അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജാതിക്കെതിരായിട്ട് പോരാടണം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരായ കുറേ പേരൊക്കെ അയ്യപ്പൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വന്നു കാരണവന്മാരും ചിലർ പറഞ്ഞു അയ്യപ്പ നിൻ്റെ ചിന്ത നല്ലതാണ് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു കല്ലച്ചിൽ ഒരു നോട്ടീസ് കടുപ്പിച്ച് ജാതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കൊടുത്തു ചേന്നമംഗലം വടക്കൻ പറവൂര് വൈപ്പിനിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വടക്കൻ പറവൂരിലൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് നോട്ടീസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തുണ്ടിടപ്പറമ്പിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചടങ്ങൊക്കെ പൊതുയോഗം ഒക്കെ ചേരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് എല്ലാവരും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു ആ ക്ഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പലരും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയിരുന്നു മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകൾ കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്നു അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും നോട്ടീസ് വായിച്ചും ഒക്കെ കുറേ ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ കൺകുമാരൻ മാസ്റ്റർ കണ്ണുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അവിടെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു യോഗമൊക്കെ ചേർന്നു ജാതിക്കെതിരെ നാം പോരാടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജാതി ചിന്ത മനുഷ്യന് നല്ലതല്ലെന്ന് എല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ വന്നിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ രീതിയിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു അവസാനം ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അയ്യപ്പന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ജാതി ചിന്ത നല്ലതല്ലെന്നും ഈ ജാതി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേട്ടുവനെന്നോ അരയനെന്നോ കണക്കനെന്നോ ഉള്ളാടനെന്നോ പുലയനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നും എല്ലാവർക്കും വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പുലയനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ഒരു ചടങ്ങ് ആണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മിശ്രബോധനം അന്ന് നടന്ന ആ സംഭവത്തിന് പേര് നൽകിയത് ചരിത്രം പേര് നൽകിയത് അയ്യപ്പനും കൂട്ടരും പേര് നൽകിയത് മിശ്രബോധനം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലയനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിനു വേണ്ടി അതിഥിയായിട്ട് കൂട്ട് അന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് കോരാശ്ശേരി അയ്യേരി പുലയൻ കോവിലകത്തും കടവ് പള്ളിപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള കോവിലകത്തും കടവ് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോരാശ്ശേരി അയ്യേരി പുലയനെയും മകൻ കണ്ണനെയും അതിഥികളായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് കോരാശ്ശേരി അയ്യേരി പുലയനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മകൻ കണ്ണൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സദ്യയൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ചോറുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ചോറ് കഞ്ഞിക്കാലത്ത് കുറച്ച് ചോറുണ്ടാക്കി ചക്കക്കുരുവും കടലയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കി വേറെ ഒന്നുമില്ല ചക്കക്കുരുവും കടലയിട്ടുണ്ടാക്കി മെഴുക്ക് പുരട്ടി കുറച്ച് ചോറ് കുറച്ച് ഇല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇല ചീന്ത് ഇല ചീന്തുകൾ എടുത്തു വച്ചിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഇല ചീന്തുകളിൽ ഈ പുലയൻ വിളമ്പിക്കൊടുത്ത ഈ ഭക്ഷണം ഇല ചിന്തകളിൽ എടുത്ത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പങ്കുവെച്ച് കഴിച്ചു ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ പള്ളിപ്പുറത്തെ തുണ്ടിട പറമ്പിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ നടത്തിയ മിശ്രഭോജനം ആ മിശ്രഭോജനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടായി പിന്നീട് അയ്യപ്പന് പിന്നീട് വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്രയേറെ ഹീനമായ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഉപദ്രവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന സഭ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നീങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്ത് കാലത്തേക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് മുടിവെട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചുരുകന്മാരെ വിലക്കി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വെളുത്തേടന്മാരെ അലക്കുകാരെ വിലക്കി മാത്രമല്ല അവർ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഞെരിഞ്ഞിലും കാരമുള്ളും എല്ലാം വിതറിയിട്ടു പലരും പൊന്തക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് അവർ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ മിശ്രഭോജനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പുലയനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആളുകൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഉറുമ്പിൻ കൂടി എടുത്ത് അവരുടെ
അവനും പുലയനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അയ്യപ്പൻ പുലയനാണ് പുലയൻ അയ്യപ്പൻ തുലയട്ടെ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എത്തിയില്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ബോധമുണ്ടായി സഭ അദ്ദേഹത്തിന് വിലക്കിയ ഈ സഭയെല്ലാം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അയ്യപ്പനൊക്കെ ചെയ്തതായിരുന്നു നല്ല കാര്യം ആ ജാതി ഇല്ലാതാക്കിയതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് നല്ല കാര്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് പൊന്നാട അണിയിച്ചും മാല അണിയിച്ചും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഈ വൈപ്പിൻകരയിലുമെല്ലാം നിരവധി ഭാരതന്മാർ വൈപ്പിൻകരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ചെറിയ ഒരു ദ്വീപാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മറ്റ് വിസ്തീർണമൊക്കെ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നിരവധി മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിട്ട് നിരവധി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ നിരവധി വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ നിരവധി കലാകാരന്മാർ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി ചെറിയ കലാകാരന്മാരല്ല വലിയ കലാകാരന്മാരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ സർവോദയം കുര്യൻ കുര്യൻ ചേട്ടൻ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് വളരെ പ്രാചീന കാലത്തൊന്നും അല്ല സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കാലത്തൊന്നും അല്ല സമീപകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് വൈപ്പിൻകരയ്ക്ക് സ്വന്തമായൊരു പുണ്യവാളൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവോദയം കുര്യനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അറുന്നൂറിൽ പരം അനാഥ ശിശുക്കളെ ആളുകൾ പുഴയുടെ തീരത്തും തെരുവിലും ഓടയിലും ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ അന്ന് അമ്മ തൊട്ടിലൊന്നും വരാത്ത കാലമായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ കാലത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന അമ്മമാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ അറുന്നൂറിൽ പരം അനാഥ ശിശുക്കളെ എടുത്ത് വളർത്തി അവർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു കാലത്ത് കുരിയൻ്റെ ഏട്ടനെ തേടി കുരിയൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ തേടി ആളുകൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അറുന്നൂറിൽ പരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥ ബാല്യങ്ങളെ സനാഥ ബാല്യത്തിലേക്ക് സനാഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളായിരുന്നു ഈ കുര്യൻ ചേട്ടൻ വൈപ്പിൻ മദ്യ ദുരന്തം എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആ സംഭവത്തിൻ്റെ കാലത്തും നിരവധി പേര് മരിക്കുമായിരുന്നു കുര്യൻ ചേട്ടൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് നിരവധി പേര് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അന്ന് മദ്യം വിഷമദ്യം ചാരായം കുടിച്ചവർക്കാണ് ഈ ആപത്തുണ്ടായത് അന്ന് ആ വിഷമദ്യം കുടിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രതി ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ചെറിയ മൈക്കുമായി ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഈ കുര്യൻ ചേട്ടനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു അനേകം ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേ അവർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു സമീപകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സർവോദയം കുര്യൻ ചേട്ടൻ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരാൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരാൾ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായി എ ജി വേലായുധ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ വെച്ചല്ല അന്ന് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുകയാണ് പാലിയം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് പ്രാചീന കാലമല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തേഴിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിലായിരുന്നു പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാചീനമായ കാലത്തല്ല നമ്മുടെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയല്ലോ നാൽപ്പത്തേഴിൽ പക്ഷേ നാൽപ്പത്തെട്ടിലും ആളുകൾക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വഴിയിൽ കൂടി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പാലിയം റോഡിൽ കൂടി ചേന്നമംഗലത്ത് പാലിയം റോഡിൽ കൂടി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സത്യാഗ്രഹം പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത നിരവധി ജാഥകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച വലിയൊരു സമരമായിരുന്നു അത് ആ സമരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വൈപ്പിൻകരയിൽ നിന്ന് ആ സമര സഖാക്കളെ സമര സേനാനികളെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരാളായിരുന്നു എ ജി വേലായുധ് അപ്പോൾ എ ജി വേലായുധൻ നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള
എത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കരുത് എ ജി വേലായുധൻ മുന്നിൽ നിന്ന് എ ജി വേലായുധൻ എന്ന ധീരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെക്കും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട റോഡാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ കിട്ടിയ നാട്ടിൽ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടക്കേടാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റോഡിലേക്ക് എ ജി വേലായുധനാണ് ആദ്യം റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ലാടൻ തറച്ച ബൂട്ട്സ് ഇട്ട പോലീസുകാർ എ ജി വേലായുധനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി ചവിട്ടേറ്റ് പാവം വേലായുധൻ അവിടെ വീണ് പിടഞ്ഞു പിടയുന്ന നെഞ്ചിൽ പോലീസുകാർ ചവിട്ടി ആ ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് ചവിട്ടി ചോര ഛർദ്ദിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് തന്നെ എ ജി വേലായുധൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു അനേകം ആളുകൾ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കി മിടുമിടുക്കനായ ധീരനായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾക്കും വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ മുന്നിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച വേലായുധൻ പോലീസിൻ്റെ ചവിട്ടേറ്റ് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എ ജി വേലായുധൻ ഞങ്ങൾക്കത് അഭിമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വൈപ്പിൻകരക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇളങ്ങുന്ന പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈപ്പിൻകരയിൽ ഇളങ്ങുന്ന പുഴ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എ ജി വേലായുധനെ ധീരനായ ഈ രക്തസാക്ഷി എ ജി എ ജി വേലായുധനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല റോഡുകളും കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം എ ജി വേലായുധൻ്റെ മെമ്മോറിയലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ പ ഇളങ്ങുന്ന പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ്
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തേക്ക് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരികയും നിരവധി വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു ആർട്ടിസ്റ്റ് വി ജെറി സെബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സി എം പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ നൂറ് വയസ്സിനോട് അടുത്ത കാലത്താണ് സി എം പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ പാടിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഈ പ്രായം ചെന്നിട്ടും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സി എം പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതരെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വന്നത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് പി ജെ ചെറിയാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് പി ജെ ചെറിയാനെ പോലുള്ള വലിയ കലാകാരന്മാർ സംഭാവന ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ വൈപ്പിൻ ഖര അതിനുശേഷം വന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് ഞാറക്കൽ ശ്രീധരൻ ഭാഗവതർ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയാവുന്ന പേരെടുത്ത് പറയാവുന്ന നിരവധി കലാകാരന്മാർ പെട്ടെന്ന് ചില പേരുകൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ചെറായി അംബുജം ആ കാലത്ത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക ട്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു നടിയാണ് ചെറായി അംബുജം ചെറായി അംബുജം നിരവധി നാടകങ്ങൾ തെക്കുരിശിയുടെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറായി അംബുജം ആ ചെറായി അംബുജത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ സാഹിത്യ രംഗത്താണെങ്കിൽ അതി കേമന്മാരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സകല സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും ഗുരുവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന എ ഡി ഹരിശർമ്മ എ ഡി ഹരിശർമ്മ പള്ളിപ്പുറത്തെ കോവിലത്തിൻ കിടവിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് പിന്നീട് മുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജോലിയൊക്കെ തേടി പുറത്തേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ എ ഡി ഹരിശർമ്മ ജനിച്ചതും പള്ളിപ്പുറത്താണ് മലഞ്ചെരുവിലെ ഭൂതം ആദ്യത്തെ ഡിക്ടിറ്റി നോവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മലഞ്ചെരുവിലെ ഭൂതമൊക്കെ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യ വിമർശകനും സാഹിത്യ പഠിതാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എ ഡി ഹരിശർമ്മ അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ എ സി എ എ സി ശർമ്മ എ സി ശർമ്മ ആ കാലത്ത് എഴുതിയ പുസ്തകം നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് എ സി ശർമ്മ അപ്പോൾ എ സി ശർമ്മ എ ഡി ഹരിശർമ്മ പിന്നീട് വന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ചില നാടകത്തുകൾ ബാലൻ അയ്യമ്പിള്ളി ബാലൻ അയ്യമ്പിള്ളി നിരവധി പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ബാലൻ അയ്യമ്പിള്ളി കാർത്തികയൻ പടിയത്ത് കാർത്തികയൻ പടിയത് ശവന്തീനി എന്ന ശവന്തീനികൾ എന്ന നാടകം എഴുതി ഷാർജയിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നാടകങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് കാർത്തികയൻ പടിയത്ത് അതേപോലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വൈപ്പിൻ കരക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇടവനക്കാട് അതേപോലെ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമാ നടന്മാരുടെ പേരുകളുണ്ട് ശങ്കരാടി ശങ്കരാടി വൈപ്പിൻ കിഴയിലെ ചെറായിൽ തന്നെയാണ് പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറായിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രശേഖര മേനോൻ എന്നാണ് ശങ്കരാടി എന്നത് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാടകത്തിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നൽകി ആ ശങ്കരാടി ആ നാട്ടുകാരനായിരുന്നു വിൻസെൻറ്റ് പ്രേം നസീറിനെ പോലും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് നായിക നടനായി ഉദിച്ചു ചേർന്ന വിൻസെൻറ്റ് ആ വിൻസെൻറ്റ് അനേക സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച വിൻസെൻറ്റ് അകാലത്തിൽ പുലിഞ്ഞു പോയി വൈപ്പിൻകരയിലെ ഇടവനക്കാടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പം അതും ഒരു പ്രത്യേകതയായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് ആ പേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ബെന്നി പി നായരമ്പല നമുക്കറിയാം സിദ്ദിഖ് സിനിമാ നടൻ സിദ്ദിഖുണ്ട് ബെന്നി പി നായർ ഉമ്പലുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ മജീദ് ഇടവനക്കാടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളെയും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പേരുകളും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഓർമ്മയിൽ വന്ന ചില പേരുകളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ജോസഫ് പനക്കലിനെ പോലുള്ള നല്ല എഴുത്തുകാരൊക്കെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ജോസഫ് പനക്കൽ പൂയപ്പള്ളി തങ്കപ്പൻ തുടങ്ങിയ നല്ല എഴുത്തുകാരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതും നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ബസ് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് അമ്പതുകളിലാണ് പടിപടിയായി ബസ്സിങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് ചെറായി സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് വേറെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വി വി സഭ ഹൈസ്കൂൾ എന്നായിരുന്നു ആ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് സഹോദരൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളായി മാറുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ബസ് അതുവഴി പള്ളിപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്
എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എറണാകുളം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ ഒരു വല്യപ്പൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് തന്നെ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു ആ പെങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്ന ആൾ ലോനൻകുട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ലോനൻകുട്ടി അവിടെ ഒരു ഫിലിം വിതരണ കമ്പനിയിൽ പ്യൂണായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നിത്യേന സിനിമ കാണാം ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എറണാകുളമൊക്കെ അങ്ങനെ പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോ പുറപ്പെട്ടാൽ നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് പക്ഷേ ആ യാത്ര ആ നാലര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണെങ്കിലും അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഇന്നും അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബോട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ അതിൽ ചായക്കടയുണ്ട് ചായക്കടയുണ്ട് കപ്പലിൻ്റെ വിൽപ്പനക്കാരുണ്ട് ഓറഞ്ച് വിൽപ്പനക്കാരുണ്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ചീട്ട് കളിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം ചീട്ട് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാവിധ വിനോദങ്ങളും അതിലാണ് അന്ന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ബോട്ടുകളല്ല വലിയ ബോട്ടുകളായി മൂന്ന് നിലകളുള്ള കപ്പൽ പോലെയുള്ള ബോട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ലോഡ് ഹരി ലോഡ് ഹരി ഏതോ ഒരു സ്വാമിയുടെ ബോട്ടാണെന്നൊക്കെ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലോഡ് ഹരി മൂന്ന് തട്ടുകളാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിൽ കിടന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറുക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് കാണാം കാരണം നാലര അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജലപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കോട്ടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കോട്ടപ്പുറം കൊടുങ്ങല്ലൂരിനോട് സമീപമുള്ള കോട്ടപ്പുറം ചന്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ബോട്ട് സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഓരോ ജെട്ടിയിലും അരമണിക്കൂർ വേണ്ട മിക്കവാറും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഓരോ ബോട്ടുകളും വരും പത്ത് നാൽപ്പത് ബോളം ബോട്ടുകളാണ് അന്ന് എറണാകുളം കോട്ടപ്പുറം ഭാഗത്ത് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് നൂറുകണക്കായ ബോട്ടുകളാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്നത് ആ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് കയറി വരും ആ കയറി വന്നിട്ടാണ് ചിട്ടിയിലെടുത്ത് നമ്മളെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു രസം അത് മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബോട്ട് ചിട്ടിയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബോട്ട് ജെട്